ficará sem a devida resposta. Para encerrar, concedo a parte ao deputado Everton Rocha. Eu queria cumprimentar o colega deputado Rubem Júnior, primeiro pelo o, o brilhante desempenho que ele tem tido aqui na frente é, do seu mandato. Os dois anos que ele já está aqui à frente, na casa, teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de conhecer, assim como todo o Brasil, o desempenho que Vossa Excelência tem tido. Para mim não é uma surpresa, porque nós somos do mesmo Estado e já atuamos desde alguns anos, aqui para não falar nossas idades, e o Rubem Júnior, quando já era deputado estadual, ele vinha é, também exercendo um grande papel naquela casa. Filho de um grande político, Rubens Pereira, ex-deputado estadual, prefeito da sua cidade natal, Matões, assim como a sua mãe, eu não tenho dúvida que Vossa Excelência orgulha toda a família Pereira e também os amigos e os políticos dessa nova geração que tem feito um grande trabalho e tem construído uma nova, um novo momento, como Vossa Excelência aqui tão bem colocou o um momento de olhar para frente, mas é importante para olhar para frente a gente fazer uma prestação de contas, como que nós encontramos e o que aonde que a gente quer chegar. E essa prestação de contas que Vossa Excelência faz, Rubens, do deputado, do governador, do governo Flávio Dino, ele ela é muito importante. Primeiro, porque o Brasil todos sabem que vive o pior momento da sua história. Né? O, o, basta abrir os jornais, basta ligar a televisão, olhar estados ricos, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, estados que ainda estão negociando para pagar a folha de pagamento de novembro. Né? Outros estão ainda discutindo pagar o 13º. E o governo do Maranhão não só está pagando em dias, como não tem um canto do Maranhão que não tem alguma ação concreta, efetiva, para que se possa fazer. É mil maravilhas? Está tudo resolvido? Claro que não. Aqui ninguém está ficando maluco de falar uma besteira dessa. O que nós estamos dizendo é que existe governo para discutir e para enfrentar os problemas. E é isso que a gente realmente reconhece à frente do governador Flávio Dino e a grande frente que ele montou para enfrentar os momentos que ele está vivendo. Então, eu quero aqui parabenizar a vossa excelência, assim como o governo, porque eu sei que, nesse momento difícil, são poucos governadores que fazem o que o Flávio fez, por exemplo, no carnaval. Poder brincar bloco de rua na rua, no meio da população, sem precisar se escolher. Esconder. Por quê? Porque nós sabemos que ele, todas as dificuldades que tem, ele abre a porta e mostra realmente o que está acontecendo. E, quanto a vossa excelência, o PCdoB só vem a engrandecer a qualidade que a bancada dá a essa grande luta que vocês travam aqui dentro da casa. Parabéns, deputado Rubem Júnior, pela sua atuação.